，这个姿势不要动。呀，好，嗯，不错。这个料子也不错、啊，来看这边，模特，该你了。那我过去了。你是要继续看呢，还是要回家呢？啊？这么快？哎哎！宝贝儿，你又怎么了？没事儿。对了，我有一个朋友需要工作，本身会打功夫，你帮忙安排一下。你朋友什么朋友啊？我怎么没听说过？是你好的舅舅，叫陈德胜。<笑>你好的舅舅那得多大了呀？啊，三十四五岁吧。那么年轻啊？亲舅舅？不是。是满意的妹妹，满月的婆婆的弟弟，懂了吗？懂了，其实就是没什么亲戚。对你好很重要。好吧，明天我跟人力资源部打个招呼，该进的进，但该走的程序还要走一下。你说他会功夫，他以前在哪儿服过役啊？没有，服过三年刑。怎么了，丽丽？你这瞎折腾什么呢？啊！你好的事儿，你说我该不该帮？按说你好的事情，咱们是应该办。可我总觉得你好有点……他怎么了？咱俩说到哪儿算哪儿，你也别生气。我总觉得你好跟满意，他们俩有点不般配。是吗？我觉得你好跟满意太不般配了，满意太怂了。你倒是男人啊，冲一个女人瞪眼睛发脾气，惹恼了还……哎呀，丽丽，我不就跟你道过歉了吗？啊！算了，就这事儿，你给个痛快话。你说了算。那就明天上班吧。好。那就明天，宝贝儿，那你帮我谢谢郭凯。好，我知道了。行，那我一会儿就通知他。谢谢啊，拜拜。姐，工作的事情安排好了。谢谢你啊，妮子。说什么呢？哎呀，这下好了。以后啊，家里再遇到什么大事啊，就不用我一个人扛着了。有你这么好的儿媳妇儿，那我可真是太省心了。那你是不是准备来一个权力交接仪式啊？去去去，后边排队去。<笑>姐，我跟你说啊，嗯，满月这事儿，我跟你儿子有分歧。我知道，他一定跟你说，嗯、呃。时间是最好的结局，如果这个结局不好，那是因为时间未到。不是这么说的啊，换台词儿了。他的意思呢，就是满月自己的事情要他自己来解决，我们可能会帮倒忙。哎，不过姐，你刚才说的那句倒挺有哲理的。当然有哲理了。哎呀，那是一句西方谚语。说呢。你们俩最近怎么样啊？挺好的，小分歧还是有。啊、哦，是不是一点一点的发现你的个性跟你丈夫之间有那么一点距离啊？没关系，我会努力缩短这个距离。行，行为好改。
关键是这儿，这儿也好办。白天、啊，二位姐姐都在呢。嗯，这个满意老师呢，邀请我去他们大学参演话剧，不知道二位可否赏光前去观看呢？哎呦，那个最近心脏不太好，受不了任何刺激。我也是，经不起下。嗯，我和盛楠搭档演出。行了。我表示各种同意，啊，我也去。这这都什么人呀、啊？你们啊，势力，演。宝贝儿，谢谢你啊。那明天你就要早起了，去看看舅舅的工作情况。嗯，谢谢。你姐夫啊，还没睡呢。哎，我跟你说啊，这思想上的吧，可以慢慢改造；行动上的，得从小事做起。先把这按时睡觉的毛病改了，睡晚了，早起床自然也就改了。你听我的，对，咖啡，两杯兑一杯，浓浓的。<笑>知道了。好，你们家郭总呢？睡了。行，那我就不打扰你了。<笑>我知道，我会试试你跟我说的方法啊。<笑>好了，拜拜。嗯。人家说，甜蜜，甜蜜，只是肤浅的东西。大哥，你不会现在就想睡了吧？好喝，对睡眠很有帮助的。哦，真的？嗯。怎么一股咖啡味儿啊？咖啡味的可可。别逗我了，老婆，这明明就是咖啡嘛！我喝了咖啡睡不着觉啊！哎，你不答应过我，十二点以前不许睡觉的吗？我没答应过你吧？我不管，反正你不许在我睡觉之前睡。睡不就完了吗？好，反正明天也是下午的课。嗯、来，我陪你一起喝。你就算了吧，你明天上午还上班呢。啊、没事儿，别喝了。哎呀，真的没事儿。我天天喝咖啡，我这一天都喝好几杯呢。这这点对我不算什么，我已经有抵抗力了。来，真的。这杯咖啡喝完之后，肯定睡不着觉。真怪。
听说这几天就要检查了，要是对不上怎么办？保管员不是咱自己的人吗？是，不过头儿，头儿，怎么了？不上道？还没。行，先防着他点。明白。哎，刚才那女人，我也不知道。那女的挺漂亮，查一下。怎么了？您不会，去去去，别有什么来头。一个宝娃能有什么来头？他喝了跟没事的人似的，一倒头就睡了。你说我招谁惹谁了？我到夜里三点我才迷迷糊糊躺下。得，去我鉴定啊，你家的是个生物钟。所言极是。我看呀，你要赶紧进行你的改造计划了。事不宜迟，赶紧找联盟联手摧毁他那些莫名其妙的习惯，改成你喜欢的样子。我喜欢什么样子？朝气蓬勃呗。二十几岁老态龙钟，你早就不舒服了，他就真真的看不出来。不行，我可改造不了。我说什么了？叫你找联盟啊？老太太呢？找他呀。我怎么说呀？你是律师，你问我。要不然你就一直这么下去，直到有一天你忍无可忍。也没有那么严重啊，宝贝儿，你对丈夫的要求我还能不知道吗？如果你事先知道的话，你会找一个你认为怂包的丈夫吗？说是不介意，其实有意见啊是不可以保留的。你有多宽广的胸怀啊？你能装下多少个不愿意啊？别攒着，攒多了呀。都是隐患，你能不那么一针见血吗？被我说中了吧？想了想，有点对吧？你看看，我可是经过了折磨以后，我智慧的任督二脉才被打开的。你怎么啦？说着玩的。去吧，找老太太去，一点一点瓦解姐夫的意志，直到让他上刀山下油锅，眼睛都不带眨一下的。算了，不说了。哎，德胜舅舅呢？嗯，工作状态挺好，就是跟我说话还是想冷酷进行到底。我还没跟他说上两句呢，就把我给撵走了。真的是一物降一物啊！你还有怕的人？我不怕人，我怕怪物。哎<笑>。嘿，好，没打上，打上了，没打上一下啊！这老太太，你太欺负人了，这不是？你不欺负人就活不下去了，是吗？是啊，那就是了。为了我活命，就让我欺负欺负吧啊！再来一次。哎哎，老太太，老太太，哎，这也忒赖了，忒赖了，忒赖了！你没耍过赖呀？没看见就是了。对了，没看见你怎么知道我耍赖呢？第六感，这到到了，看老太太顶这一杆儿。嘿，好，报应，报应啊！看出来啊，出来啊！奶奶，你也太耍赖了吧？哎，孙媳妇儿，你怎么来了啊？进了，进了，爸！哈哈哈哈哈哈！啊！哎，耶！请了，请了，老太太，您请这位外援呐，也太职业了<笑>。这球啊，今儿可起不玩了，我挂靴了。挂什么靴呀？你以为踢球呢？你不干啊，顶多也就是挂只手套。而且是只破的，这老太太，走走。哎，哎，老汉子，过来过来过来过来，还是咱们玩吧。孙媳妇儿啊，嗯，你不会真是国家队的吧？奶奶，那是我运气好。哎呀，你比满意强多了。那孩子，你说，直愣愣的，玩什么都不行，没出息。您那孙子呀，可真是有不少好习惯。嗯，那、嗯、都是跟他死去的爷爷学的。从小啊，就抱着一本《黄帝内经》养生。
，什么上古天真，四气调神，什么生气通天，阴阳离合。<笑>从小啊，就跟个小老头似的，规律规律再规律、嗯。你说习惯了吧，也就习惯了；要是不习惯呢，还真真的过不下去。呃，孙媳妇不，哎，奶奶。没有你说的那么严重，我刚才也就随便说说。啊，哎，你刚才说你是路过这儿看见我的，是吗？嗯，骗人，这儿哪儿也不路过，一定是专门来找我的，对不对？出什么事儿了？<笑>奶奶，你可真狡猾，什么事都骗不过你。嗯，我下午在法庭拿文件，然后就没事了，打电话回家，红哥说你在这儿打门球呢。这法庭离这儿近，我就特地过来看你了。哎呦，你可吓死我了！我还以为……啊，哎呀，你说我这个孙子吧，也是太没朝气了啊！要不，咱俩联手，改造改造他？真的啊？啊，对呀、啊。你说咱从哪儿下手？生活规律。嗯。哎，你们不知道你那孙子。按时起床，按时睡觉，刷牙两分钟。这刷完牙还要把那个牙膏给剪开，继续挤着用。这,这是我教的。啊，那那那这个保留，我也跟着学。啊，行，好，咱走吧，走。嗯。哎呦，来。嗯。哎呦。你知道吗？啊，这个餐巾纸啊。呃，可以用四次啊？怎么用啊？擦完脸，折起来擦手；擦完手，折起来再擦鼻涕；擦完鼻、哎……奶奶，你可别说了。那行，呃，批准你用三次。<笑><笑>哎、你好啊，你好，呃，您这是啊？跆拳道，我想学。来，奶奶，哎，这个钟是你网上买的吗？是啊，怎么了？我一猜就是您的眼光，这都什么时代了，还有这种能敲出钟点的钟啊？就这钟，我在网上找了好长时间呢，这可是好东西啊，留着。奶奶，那你知道吗？每当这个钟咚咚咚敲十一下的时候，您孙子满意就开始打呼噜了。这前后误差不到零点零一秒。哦，这样啊。嗯。那，奶奶，要不我给您换一个？行，你换吧鬼鬼祟祟的呀，不知道啊。哎，是对付我呢吗？真<笑>把你吓的！哎，你是不是惹他们俩了？没有吧？你再好好想想。有吗？<笑>我说你呀、啊，以后在这个家里可得小心一点了。这俩人要联合起来，你根本对付不了。切、嗯，不惜得跟他们玩。哎呦，行了，这说不出怎么回事儿。哎呀，照我的分析吧，这俩人联合起来，那是要对付你儿子啊。嗯。这老实孩子怎么惹着他们了？你这都看不出来，你儿子太可怕了啊！娶了这么一好的媳妇儿，他开水水开机器，根本不懂“情调”这俩字儿。你懂吗？我啊，懂吗？问我啊？哎呀，行行行，这别打仗打仗，这不是说儿子的事儿呢。哎哎哎，他们准备怎么对付儿子呀？哎呀，明儿就知道了啊！跟没说一样。哎，又怎么了？你儿
子呀，不好改。怎么说呀？这满意啊？嗯，看上去是一张白纸，其实上头啊密密麻麻的写满了字儿。他才是个有主见的人呢。是吗？嗯，所以啊，这改不改不是问题，读不懂。那就麻烦了。行了，行了，行了，行了。哎，挺简单一件事儿，你非得说我这么深奥、哦，就不能浅点说吗？你呀、啊，你就慢慢品吧。行行行行行行。哎，嗯，咱们屋原来有钟吗？怎么啦？不舒服吗？别别别别！啊啊啊！对不起，对不起！啊！哈哎，老公，你今天早上怎么不出去跑步啊？是我给你胳膊压麻了吗？啊、那<笑>老公，这就对了，你太棒了！<笑>来，让我看看你，看看你，看看。哎，你今天几点醒的呀？不知道，咱们家的表都哪儿去了？没了就没了吧，哎，那你今天早上怎么不出去了呀？我哪敢出门啊？怎么了？奶奶在门口呢，她跟我说，只要你不行就不准我起床，要是敢起床，她就打我的腿。老公，现在到底几点了呀？我哪知道啊！哦，对了，我妈说她先出门了，不等你了。嗯好啊，你是那墙上那钟，嘣嘣嘣的响啊！你让我怎么睡啊？气死我了你！<笑>笑笑笑，你还笑呢？我提醒你啊，别跟老太太一起合伙来对付我啊！谁对付你呀、啊？搂草打兔子，只是把你捎带上了。嘘，就折腾吧你。<笑>
。哎，对了，那个有件事儿，你是不该准备了。什么事啊？婚礼啊？你妈上次没问你吗？呃，问了，我还没准备好。准备什么呀？我想过一阵儿再说。等满月对我的态度改变了再说。都是一家人，谁也不能落下。每一个人的祝福我都想要。只要你妈不着急就行，着什么急呀、啊？这人都给你了，谁稀得要啊？哟<笑>，什么喜事啊？笑得这么无边无际的。得，看来我又打扰你们婆媳过节了。什么意思？三八呀？我就知道没什么好话。哎，对，你那话剧演的怎么样啊？你儿媳妇看了，你问他。他跟盛楠演的确实不错。那个，话剧片段，来我看看。我相信你跟盛楠啊，一定会演好的。怎么了？给我看看。这老大，这不是您风格呀，这是啊，这剧也不适合我们俩演啊。您要让我说出这词儿来，那非得要我小命不可。这这求爱求的呀，太肉麻了。这谁写的呀？甭管谁写的，我也演不了这个呀。这剩男人你也不答应啊？哎，艺术艺术，你懂吗？就是，你怎么知道人家剩男不能演啊？对，昨晚我加班儿，我也刚知道的。对，是嫂子安排的。你不知道啊？你明知道我不喜欢他姐，你还嫂子嫂子，你叫土顺口啊？啊？具体的我也不知道啊，我到时候再了解一下吧。哪个公司啊？蓝星。啊，行，那我知道了啊，一会儿见啊，拜拜。哎，祝贺。对我刚下飞机，嗯，刚刚盛楠给我打电话了，说舅舅找到工作了，在蓝星当保安。哎，你跟妈说一声，让她也高兴高兴啊。哎呀，具体的我也不知道，一会儿回家说吧啊。嗯，拜拜。怎么了？啊啊？怎么回事？嗯，没事。走吧，走吧。挺正常的，是吧？六十，哎哥，哎，差不多了，回吧。不是，哎，查一半，东头还没查呢。东头不用查呀？为什么呀？不，不为什么呀？那曲头说了，那一面都不用查。那回吧，哥，走吧，哥。去多长时间呢？啊，还没定呢。反正这回吧，这个全国警校跑一遍，估计时间会挺长的。那家里怎么办呢？哎，那不是有您孙媳妇吗？别奶乎不开提奶乎。奶奶，这两天我调课，我呢在家写论文。写论文？你论文不是已经写完了吗？啊，我再修改一下。嗯，那我就放心了。嗯。这一下我就可以施展我的才华了。哎呦，你看你啊，说到做饭把他给美的。以前呀、啊、就应该直接把你送去当厨师。嘿，当初要不是您拦着我，我现在早就……点点点，别没出息啊！当大学老师不比厨师强啊？是是。奶奶，都是工作是吧？什么比什么强呢？这行了吧，赶紧吃饭。<笑>哎，老婆，嗯，咱们家咖啡呢？你看到了吗？这个点了，你要什么咖啡呀、啊？没什么，我想加个班儿。这么急，等着啊！给，他
唱啊！跟你说的烫，老公，我在想，我们要不要叫个钟点工啊？爸爸走的这几天，你就可以好好写论文，做饭的事情就交给钟点工做。他们没我做的好吃。我知道，可是总让你和爸爸伺候我们，我总是有点不自在。老公，我说要请钟点工，不是说为了奢侈，我是觉得我们俩抽出来的时间可以创造更大的价值。再说了，不也给了他们一个就业的机会吗？老婆，你错了，我不是反对你找钟点工，只是我觉得我喜欢做的事情，为什么要花钱找钟点工来做呢？你知道吗？对我来说，锅台和讲台同样的重要。在讲台上呢。我可以把我知道的知识讲给那些可爱的学生们听。在锅台上呢，我可以烹饪美食给我心爱的女人。我喜欢做的事情，为什么要钟点工抢走呢？老公，你不怕这些影响了你将来的理想抱负吗？那不就得不偿失吗？现在对我来说，已经是最美好的时候了。你就没有更高的追求了吗？更高。没有，我不知道什么是更高，我只知道什么是更快乐。现在就是啊，我什么都有了，还求什么呢？我有我心爱的老婆，有一个这么温暖的家，有吃有喝有健康，多好啊！我还有好多好多菜没有做给你吃呢，明天我一道一道的做给你吃。你觉得我长得像一吃货吗？有事情你瞒我，对吗？你今天说，你调了一周的课是吗？一周修改论文，还是又开始重新写论文？有事发生对吗？你原先的那个论文呢，老公？你不会对我撒谎吧？你说呀，怎么了？吴胜利，满意老师，这是怎么回事？可能，可能是吴老师的一时失误。你跟系里人说了吗？对不起。对不起。满意，你怎么回事？这是你两年来的心血，你不想把它要回来吗？哎，不是，老婆，你别生气啊。老公，你知道我在生气什么吗？我是在生气我的老公，面对这种侵犯的时候，你竟然选择的是忍让和妥协。老公，嗯、老公
正义和邪恶，你分得清吗？你这样不是一种宽容，是纵容。别人打你，你不还手，这是你的忍让。行，我理解你。可是现在，这不是善良，是懦弱。在是非善恶面前的一种妥协，让人失去的，就是尊严。从结婚到现在，我一直都在担心。我担心我们俩结婚之后会有很多分歧。可是我没有想到，我们俩的分歧这么大，你让我感觉很陌生。不说了，这是你自己的事。有一天你要起诉吴胜利的话，我可以做你的起诉律师。为什么把他放了，哥？不好，这么跟他说话。曲队长，我需要你跟我解释一下。队长犯得着跟你解释吗？去去去，对你德胜哥放尊重点。德胜，坐，咱们慢慢聊。来来来，坐呀。我问你，今天谁值班？我。今天是你第一次独自当值是吧？啊，据我了解，这小铁门的钥匙只有值班的人才有。换句话说，也有可能是你打开了小铁门。你说什么呢你？别着急，我是想说呀，这件事儿如果查下来，你怎么解释？我能相信你，可他们能相信你吗？什么意思啊？东西丢了没有？没有，都追回来了。我们抓了这几个人报警。你以为公司会给我们开奖金吗？错了，我们是渎职在先。为了这事儿，至少也得撤一到两个兄弟。对一个保安来说，他管你哪句话是真，哪句话是假，先开除了你再说。抓人的结果就是费力不讨好，还惹得一身骚。我干这行多少年了？这是经验。行了，有些利害关系啊，我不说你应该知道。既然大家都没什么损失，就得过且过吧。对对,对对，你说呢？嗯，哈哈，没想到我们安保部出了一个功夫之王啊，一个人打三个，厉害！哥，你真棒，厉害！行了，德胜兄弟，我话就说到这儿。你要是还有什么想法，可以跟上面提，我也不反对，你考虑一下。没事了，还是队长想的周全。算了，我没意见。<笑>行，那你就先去值班啊，都是兄弟，以后有什么事儿，咱们商量着来，好吧？行，那我就先走了。好，哎，哥，慢走。<笑>你知道帆船为什么跑这么快吗？这风助力呗。你想说什么？是啊，船因八面风，顶风、侧风、顺风，风越大，船跑得越快。驾驶帆船最大的乐趣，就是与风争，与浪斗，直到走到目的地。这也是帆船最迷人的地方。你该不是来给我普及帆船知识的吧？如果有一艘很漂亮的帆船，总是在自己的港湾里，永远落着帆不动，你会喜欢它吗？你想说什么呀
。其实满意就是一艘停了泊、落了帆的船。嗯，可能他永远都没有起航过。其实，你们希望我做的，我非常理解。可我也希望，我所做的也同样得到你们的理解。哥，你怎么做我都理解你，因为我了解你。可是，你不能让所有人都理解你。不需要全部。你们俩应该出去走走了。出去走走，去哪儿啊？去哪儿都行。你和满意的感情本来就没有什么基础，这么一折腾，更所剩无几了。我懂你的意思，我就是想告诉你，从你结婚我就发现，你一直在忙于你和满意之外的事情，老太太，盛男。满月的舅舅得胜，你忽略了你最该做的事情，你忘了你和姐夫闪着电结的婚。你知道，一开始我最担心什么吗？是我跟我婆婆，突然一下子转换了身份，我怕我们俩都适应不了。当然了。我也会担心家里的人能不能接受，可是最后，我最担心的问题反而没问题，我不担心的却出了问题，而且是最根本的问题。等一下，我要纠正你一下。第一，这不是最后；第二，这个世界上就没有什么根本问题，是心态，是你不想迁就。爱情需要迁就吗？家庭就需要。姐姐，按理说我应该是最了解你的。我知道你对爱情的执着，对于满意的个性，我相信你已经很迁就了。可是，你是不是应该仔细想想？你所坚持的，就真的全都是对的吗？这个案子，你觉得如果要胜诉的话，你有多大把握？如果他不配合，没用。先避开他。你先调查吴胜利，如果实在不行的话，你就直接跟吴胜利见面，看看他的态度。满意那边呢，我来做他的工作。可是。这件事情，我先表明一下我的态度啊！我是坚决的站在你这边的。说实在的，我也不喜欢满意这种姑息养奸的态度。姐，其实满意有他自己的想法。先不要管他了，先调查。这次这个案子，我们必须要赢。行，那等他们放学之后，我去找趟李玉，从周围先了解一下吴胜利。嗯，但是千万不要打草惊蛇。也不要让学生们知道这到底是怎么回事。我懂。哎，什么情况？怎么又走了？有情况呗，追。等等，后头还有一个呢。李律师，又见面了啊！你们想干什么？不想干什么？我看你跟我表哥跟的那么紧，你不会看上他了吧？你表哥？谁是你表哥呀？你还不知道啊？吴胜利就是我表哥呀，我我跟你说啊，哎呀，你想当我嫂子呢，有点晚了
。你要是想当小三儿呢，恐怕我嫂子会不高兴。你太放肆了！一个大学老师跟你们这些混混搞在一起，流氓！说什么呢？喂，律师说话，小心点啊！请你帮我转告吴胜利，找人恐吓我，找错人了。那我也警告你，我表哥跟我说了，说让你离他远一点。如果还有下次的话，兄弟几个，嗯、啊，知道该怎么办了吧？警察来了，在那儿，在那儿，在那儿。我小心点。马步要站稳，出拳！马步要站稳，出拳快！马步给我站稳了！哎，起来起来！教练，我这两天要出门，能不能给我来点速成的？嗯，就是电视演的那种。万一我的家人以后……被坏人给欺负了，我还能？好吧，谢谢教练。薛教练。最大的项目啊！格斗式准备，出拳。拳头的吗？咱们家给吓唬了。<笑>你表哥是惹上什么麻烦了？是啊，啊，青哥，你说我这这招算不算叫做一石二鸟啊？鸟什么鸟？告诉你，对付这种女人要格外的小心，小心惹上一身骚啊！不是我，青哥，我现在我看着她吧，我就气儿就不打一处来，真的。我生气能吃饱饭吗？生气能把你表哥的钱要回来吗？得，我我我知道了。他找人威胁你？对呀，徐老三是吴胜利的表弟。这件事情啊，应该让满英知道，要不然这帮坏蛋。更加会变本加厉的，满意能答应吗？哎，这个周末你们俩不是准备去度假吗？嗯，策略点儿。嗯
我懂。李玉和崔英已经说好了，只要我们起诉，他们就给我们作证。行了，这个周末呀，好好的玩，什么也不用想。嗯，我要去购物。哎呦，别乱花钱，我什么都不需要。你放心吧，我一定不会为你花一分钱。嘿，你个丫头，你还记仇了你？我义愤填膺啊！满意。嗯，你是说你撞上木头了？哦，是木板儿。你闲得慌啊？跟那木板子是什么劲儿啊？没事儿，奶奶。我知道你没事儿，我是担心那板子。行了，妈，让他自个儿疼去吧，咱不管他了，咱吃饭。嗯、哎呀，我说你呀、啊，编笑话都编不像。哎，你要说不想人撞墙上，我们大伙还信？我真撞木板上了，真的。这么长，这么宽啊！合着人家端着板子你撞上去的？对啊。你看不见吗？我看见了。看见了，你还能往上撞？嗯、啊，我撞歪了，我。哦、啊，不是。我没看见，我，我，哎呀，行了，行了，行了，行了，我一看你就知道又躺着中枪了，是不是？赶紧说，到底谁把你走成这样的啊？是老三吧？什么老三？我不知道什么是老三。儿子，嗯，跟我说实话，到底怎么回事？我说的是实话，我真撞板上了，妈，真的，我发誓，我。哎呀，算了，我也吃饱了，你们吃吧，我写论文去了。谁是老三呢？啊，啊，哦，那个老三，老三是一种板子。嗯。老三板儿，三合板儿。对对对对对对。来，妈，吃饭。别写了好吗？我们聊聊。等会儿、啊，宝贝。老公，我不明白，你为什么这么执着？你知道你帮了个什么人吗？嗯，吴胜利。我知道啊，我帮了一个应该帮助的人。你的头是怎么回事？是，其实我这头是……哎呀，真没事儿，真的。你看，哎呀，哎呦，小伤。你知道我们俩为什么要出去走走吗？其实我心里挺沉重的，我们俩有太多心结打不开。两天的时间，我不知道我们俩能不能回到以前那个样子，但我在尝试改变你，也不知道能不能成功。其实。我也在尝试，就是不知道能不能行。只要你有这个心，我相信你。先睡了，你也早点休息。晚安。
，又这么点儿啊？三哥，就这些了。每回跟你收螃蟹，你都在这儿跟我哭穷。以后再这么下去的话，三哥照不了你了啊！真不好意思，剩下的全是些蟹苗。您看，哎呀，大成啊，我下来来客了。啊，又下网了。啊，还行吧。你女回来了？没有啊，那你好，他们才走几天呢？你等着下趟，我女婿回来，你上我那喝酒去啊！哎，好，好，好，啊，走了啊。拿来吧。我问你啊，他们家女儿叫你好啊？是。你认识？啊？就那个律师。对。行了，没事了。哎，下次记着多留着点啊。哎，一定一定，下回多来点。跟上，哥，你想干嘛？来我们家看看呀。不是庆哥说了，少招惹他，怕他无声力喜欢呢。走。哎呀，我说小鬼啊，家里边全靠你了啊。马路上小心。哎。啊。我在跟你开玩笑呢，你怎么一点反应都没有？开什么玩笑？说什么了？你怎么了？啊？来来来来来，坐坐坐。什么情况啊？哎呀，嗯，哎呀，说实在的，这心里还真是不踏实。没事儿，我不就出去几天讲课吗？没说你。说谁呀、啊？妮子。哎呀，以前吧，只是觉得这俩孩子个性上有一些差异，一个好动，一个好静，一个能文，一个能武。可是最近呢，因为吴胜利这件事情，我觉得这俩孩子在思想上有冲突了。哎，这件事儿不会有那么严重的。我是担心，你没发现吗？这妮子跟我说呀，说满意啊，他这些生活他就是锅台讲台啊，满意觉着自己的现在就是他的未来。可是对于你好来说那不一样啊，他一生都在寻求刺激，潜水、登山啊，冲浪，连结婚他都是闪婚。你觉得他能忍受一个一成不变的老公吗？哎呀，你说这婚都结了，他就不能收收心吗？能吗？哎呀，你知道他们俩去哪儿了吗？不知道。我们谁都没说，他们俩也不知道自己要去哪儿。啊！老婆，咱们这是去哪儿了？飞机场都到了，你还保守秘密？我没保密，其实我也不知道要去哪儿。啊？我们就看看哪个航班出港的时间离我们最近，我们就去哪儿吧。OK， 广州，正好我也没去过，走吧。哎哎哎，咱们去广州干嘛呀？为什么不能去啊？老公，我要带你体验一种乐趣，一种未知结果的乐趣。你想啊，规律是什么？规律就是死亡。按照规律，人生下来的目的就是死亡。如果每天都重复的干那么几件事，这种不断的复制，生活多没有意思呀！但是如果你对未来不可预知，每一天都会有重生的感觉，生命会被延长，你不觉得这样更有意义吗？好，那你听好了，你现在负责行李、卡、钱，能做到吗？嗯，那我负责引路，走吧。哎哎哎，我想问你啊，如果刚才的出港航班是西藏，咱们也去啊？好主意啊，要不然咱们去西藏吧？别别别别，我不是那个意思，我的意思是说，如果咱们去了西藏的话，回来上班就来不及了。上班比你我在一起还要重要吗？没有。那我们就去西藏吧。别别别，咱们还是去广州吧。喂，哎妈。
。什么？哎，你别着急，你慢点说。什么？行，我们现在马上回来。去你家的。出什么事了？老三带人去我们家了。快走啊！哎。老三他怎么说？姨子，你是不是办案的时候惹了他了？没关系，咱做律师的，那肯定会得罪一些坏人。哎，要是因为家里这点事儿，这就跟他妥协了，那这社会不乱套了。我们不怕，就是你妈。我说你不让你打电话，你非得打电话，啊，这有什么呀？不就是瞎咋呼吗？那不就是走的时候把咱的这个这这这栅栏给踢倒了吗？哎，爸，妈，这事儿因我而起，是我不对，对不起。到底出什么事儿了？没什么事，这只是一些普通的案子，你们放心吧，我会处理的。正好啊，今天早晨我起网的时候弄点海沃啊，我给你弄好吃的去啊。哎，走啊，这天都中午了，孩子肯定饿了。你妈，你先坐下休息，我来。想什么呢？啊，没，没想什么。孩子，别为我们担心。我叫你来，是怕你出了什么事儿，也不告诉我。哎，你也知道妈，你长得再大，也是妈的孩子。妈，你放心吧。其实啊，我很放心。看到女婿对你这样，真的，妈知足了。外面有再大的风雨，有女婿保护你，我还怕什么？妈，你可真啰嗦。哎，这孩子，知道。张老师。啊。哎，楠楠姐呢？啊，她说马上就到啊。啊，那个没事儿，嗯，你们先回吧。啊，我在这等着。行，那我们先回去了哈。坏了坏了，这都追债来了，这都。警察叔叔，我们家这位怎么了？哦、啊、哦、啊，你好，你好，白天，白律师，这侯警官。你们认识？啊？我跟我哥的同学，我们都管他叫老侯，从小就有欺负的对象。哦，老侯啊，你现在不会还受欺负的吧？从小啊，我欺负满意，他呢老欺负我啊，然后你再欺负我啊啊！看来你忘了，就上回我闯红灯，然后我还管我要吹气儿。后来你你花了钱了，哦，是你啊，<笑>老侯，你看你你怎么老欺负我呢？<笑>行了行了啊，不、啊、是都等着咱吗？哦对对，排练排练啊，啊那这侯警官，哦，他刚好下班来看咱排练啊，那欢迎啊，欢迎欢迎，走走走走走，走。<笑>酒醒了，啊，没事的，本来也没怎么喝。怎么了？我妈说了一句话，让我很难过。什么？她说，有女婿在。他什么都不用担心了。放心吧，真的什么都不用担心，有我呢。